你怎么在这儿？有、嗯、你。除了这四个字以外，你能不能跟我说点别的？什么东西啊？你疯了吧？你放开我！我现在没有别的办法。哎，之前你跟我说的那事儿，我可以考虑。来不及了，我已经下决心了。这么多人，你会暴露的。我来这儿，我就没想过要回去。放开我，就放开我。朋友们，接下来我们将要进行的是今天最为浪漫的亲密爱人的环节了。在这个环节当中，我们将会用我们的大屏幕来捕捉台下的情侣朋友们。每一对情侣都可以用你们最为浪漫的亲吻或者拥抱的方式，来送上对我们购百乐的一份祝福。放开我，公主。哎，听我说。稍等一下，金世哥，如果我能回来，我这把刀第一个问候的人一定是你。那由我们叶玲小姐亲自为您送上一份美丽的神秘大奖。跟我走。哎，交给你了。让他在这个世界上彻底的消失，我的命算不了什么。他是个负心汉，抛妻弃子。为了这么一个男人，你连自己的命都不要了吗？是吧？值，能为我妈妈做什么都值。替我杀了叶双城，帮我搞垮城市机。你帮帮我！你闹够了没有？我要杀了叶双城，我要搞垮城市机，我要替我妈妈报仇。进来，一凡哥，这是你要的资料。哇，这么快！我怕你等急了。你还有事啊？啊、嗯，一凡哥，你周末有空吗？怎么了？我听说最近在上一个话剧，叫《面包树上的女人》，他们都说特别好看。你陪我去看好不好？我周一到周五加上双休日都得加班。那下周呢？我觉得这整一个月都得泡在奥盛的案子里了。大家都工作两个多月了，天天加班特别的累。你呀，作为我们的头，更应该好好的放松一下嘛，这样才能继续领导大家嘛。我会好好休息的。那，哎。默默，他好像做专案比较快一点，没那么忙，要不让他陪你去吧。一凡哥，我每次跟你说什么，你都要提默默，我特别的烦他。哎，哎，我先接个电话，帮我咖啡换了。哦，哎，喂，啊啊啊！对对对对对，我正好在线上呢，你发给我，发给我，没事，快快快。啊，好好，我再发给你一次。哦，对对对，我再把少的那份也发给你。好的，啊，好
你在干嘛？在加班呢。啊、哦，什么时候回家呀？什么时候做完就走，做不完就不走了。辛苦了。你有什么事吗？哦，我没什么事儿。其实。其实、啊，其实我有点事找你。这样吧，我我去公司找你，当面跟你说。嗯，那你路上小心。次只要一做奥盛的案子，我我就会胡思乱想。对不起，不用说对不起，我不喜欢听你说对不起。好，别让自己压力太大，别太辛苦。你刚才电话里说有事找我，我我没事儿，我就是知道你在这加班，看有没有需要我可以帮到忙的。没什么，嗯，效率不高，就早点回家休息吧。不是想过来说这些，我我是想说，想说，你还是忘不了陈琦。奥盛的案子我会好好做的，你放心吧。我先回去了。谁干的？这块地方不是说好了给我预留的吗？来都看到了。陈金他来过了。哎呀，你回到我，陈金是不是来过？兄弟，这是他的选择。现在你要重新开始了，一凡。什么叫做重新开始啊？不是，我我让他过来，我在这里等他，我就是怕错过他回来。让他下个车，让他出酒店，跟我说句话，有那么困难吗？我没有给到他他想要的生活，我只不过，只不过想跟他说一声对不起。
连这个机会都不给我。我约他出来。我下次一定来得及，我求求你了，好不好？你把他电话给我。来不及，来得及。我觉得，因为那天我们俩都喝多了，所以。我喜是真的。我是叶离。明天上班以前，请通知技术部门。那天超市开幕式的时候，所有的视频全部销毁，不许任何人看见，包括给媒体的所有视频资料，必须我审核之后才能发出去。叶总看过没有？还没有，第一时间就拿来给你看了。漂亮！这件事情如果办成了，实际畅想一定会成为业内佳话。嗯，给叶总看一下。我觉得还是你去吧，我去不太合适。不是，一帆哥，这个案子每个细节都是你用心完成的，你去都不合适，那我……好了，没那么多废话，叫你去就去了，赶紧去吧，去去去去。啊、不是，啊，去去去。等一下，啊！你跟任总监说，啊，我，呃，就说大家辛苦了，今天早点下班放个假，一起去放松一下。哦，快说。嗯，喂，任总监，那个叶总说今天提早下班，然后我们一起去。怎么了？行行行行行，坐坐下去，坐着，别动。那么笨呢？一天到晚，一个女孩笨成这样也真不容易，疼不疼？啊？默默，啊，我问你啊，你最近有没有听过什么八卦？我没听过什么八卦，我只知道一个天天帮别人倒咖啡的女人，结果烫到自己的手了。我总觉得。叶总和一帆哥之间一定有什么？你真的没有听过什么八卦吗？你不会觉得，凡凡是靠潜规则上位的吧？我天天在他们中间传话，我知道，他们中间一定有什么。我怎么听你这话，觉得你在嫉妒啊？啊？你是不是现在特别烦自己没有一个男上司啊？哪有？我告诉你，什么事都有个先来后到，再怎么说。都是我先认识一帆哥的，默默
女人的直觉很准的，你感觉到什么吗？我又不是女人，我怎么知道啊？<笑>你不是女人，胜似女人嘛。我只知道一件事情，就是你现在必须得再冰敷五分钟，不然明天你就会变成猪脚。别动！怎么那么笨呢你？哎，这家餐厅叶总怎么还没来？走吧。哦，他说他不来了，他要见一个客户，他让我们玩的开心一点。这个叶总真有意思啊，大家都来就他不来，什么意思？啊？当老板了不起啊？初来乍到就这么不会收买人心，我看他能够在这个位置当多久，我都替他担心。他才不用收买人心呢，你们见过哪个穿 Prada 的女魔头收买人心了？他只需要用他的冷艳和铁钳，就能让我们束手就擒。摸摸。你被擒住了吗？能擒住我的只有凡凡，好吗？不是说好不公开的吗？<笑>好了，不贫了，你们先进去点菜啊！我上个洗手间，马上过来，走吧。我可以吃一般哥请的大螃蟹喽！小馋嘴不幼稚啊！对了，今天这件事，感谢你给我们机会，所以最大的功劳应该归功于你。那庆功宴你怎么能不来呢？我要去了，可不就是我买单？那你不就要占便宜了吗？我任一凡是这种人吗？你赶紧过来！哇，这也太丰盛了吧！烤鱼、木鱼嘞！木鱼！哎，不不不，这任总监不在，来来来，这大功臣，咱们好意思动筷子吗？哎呦，不管他啦！买完单，他对于这顿饭的使命就圆满完成了。就是啊，快饿死了！现在是我们完成自己使命的时候。哎，对对对对对，吃回本。哎，等会儿，等会儿，等会儿，开吃开吃，螃蟹归我。来来来，我们先吃吧，吃吧。吃吃吃你最爱吃的大螃蟹，嗯，这个真好吃啊！来吧来吧来吧，不错不错不错。好，为了方便你吃，我只得帮你好好整理整理，方便你吃了。哎，一帆哥怎么还没有回来？是不是他不回来，这螃蟹就归我了？吃吃吃，你就知道吃，全给你吃。啊，继续，哎哎哎哎咱们继续啊，咱们继续，咱们继续。好，好，好，我去趟洗手间，看看你的一凡哥是不是掉马桶里了。哎，默默。哎，你问他买单了没有啊？好的。<笑>哎，我不管了，你赶紧过来。如果你能找到我。那我就来。好、啊，那你告诉我，喂，喂，喂，不是说去洗手间吗？洗手间在大门口啊。我打个电话。打完了，进去吧。不是说打完了吗？方静还在里边等你呢。你们先进去吃，不用等我了。你不进去，方静能好好吃吗？跟我有什么关系啊？方宁他喜欢你，你不知道啊？啊？这个世界上真有情商这么低的男人呢、啊？一个人天天守在你旁边，不是因为巧合，是因为他喜欢你。不是，你搞错了，她就是个小女孩，你知道吗？她是一个小女孩，你已经不是一个小男孩了。我现在告诉你了，她喜欢你，你知道了吧？好，我跟他把话说清楚。跟他说什么呀？说。我只是想告诉你，既然你不会成为他的守护者，我会保护他。默默，你误会了，我真的只是把方宁当成自己的妹妹一样
，你把他当做什么不重要，我也不关心。我只知道方家把你当做很重要的人。我真的很讨厌你们这种一碰到感情问题就只知道逃避的人，不管是对方宁，还是对刚刚那个打电话的人。我只是想告诉你，如果你对他没有兴趣，就请你不要再让他在你身上浪费时间。那你觉得我应该去找他吗？如果在你心中，你的那个他比这顿饭重要的话，你就去。你自己好好想想吧。真能躲、啊，幸亏我还知道一些秘密。公司有眼线，喜欢攀岩，难怪那么争强好胜。不是争强好胜，我只是觉得爬在最高点可以看到不同的风景。那我倒要看看，你眼中的风景到底是什么样？啊，的确挺不一样。<笑>我还是第一次跟人一起在这儿看日落。那你有没有兴趣去山上看看？爬山？嗯，下周末白鹿山，就像我这种富有探险精神的，才能发现那种好地方。那说好了，下周末白鹿山，一起去看看山上有什么不同的风景。嗯。怎么可能发得起来啊，同学？没油了，那怎么办呢？这附近有没有加油站啊？哎，别急，我去叫拖车啊、嗯。拖车？嗯。拖车什么时候到啊？我都有点饿了。啊？开饭了。来。不好意思啊，哎，真不巧。车子没油了，而且只能让你吃泡面，受委屈了。明明知道快没油了，还以为能撑到家。想什么呢？拖车很快就会来的，啊！快吃吧。你每天吃泡面，你不会觉得太油、太腻、太不健康了吗？没有办法，但是我跟你说。泡面还有很多种豪华的吃法，泡面也有豪华吃法。哎，这你就不知道了吧？看你这种人，肯定只吃过意大利面、西餐什么的，只能换换酱、加加香肠。泡面加的东西可就多了，加点鲍鱼精、葱花、麻油、墨鱼丸、贡丸，全部都加在一起。哎，行了行了，你说有什么用啊？有本事你现在给我弄一碗尝尝。可以啊，你有没有野餐包？我又不是送外卖的，我怎么会有野餐包？好了，没得吃了，说明你没有口福。下次你把材料全部都带齐，我给你啊，做一份
，人是特调凉面。用泡面做凉面啊？这你就不知道了吧？用泡面的面，用凉面的做法去做。泡面拿过来不是要泡吗？泡完了之后，你把热水全部倒掉之后，再用凉水浇个三五分钟。浇完了之后，马上捞出来，加上花生酱，加上麻油，啊，再加点醋。这个时候必须得加醋。坏了。怎么了？被这么一缠，我觉得我这阳春版的面根本连看都没法看。还有，还有，你干嘛？哎，不一样啊，感觉不一样，啊、完全不一样啊。蹲着吃跟站着吃的感觉就是不一样。哎呀，我不方便。怎么了？啊，裙子？对啊，裙子太短了。你这样蹲吗？哎呦，我真的不方便。崴着脚。哎，对，崴着脚。怎么样？感受一下。想象力你有吧？发挥一下，求我，啊！先把眼睛给闭起来，闭起来啊！啊，三、二、一，接吻！咖喱牛肉的味道闻到没有？再往里头加东西，加你最喜欢的鲍鱼。嗯，哦，对对对，我最爱的牛肉丸也得加。那再加一鸡蛋吧。鸡蛋得加，单面煎的啊。呃，上面要撒点葱花。嗯，加点金针菇。嗯，金针菇得加，蔬菜也得加。嗯，我爱吃菠菜。菠菜大力水手我最爱，加。我<笑>们、哦、西红柿炒鸡蛋千万不能辣。谢了，你别误会啊，嗯，在陈青还没有从你心里离开以前，我们还是一起。我也喜欢你。啊、嗯，我说的是真的，我知道自己现在在说什么，我也知道自己现在在想什么，我真的喜欢你。你没有回答，就已经是回答，总好过你说无法。嗯嗯这泡面好好吃啊，好吃吧？嗯，加点想象力就对了。嗯，嗯我吃到咖喱牛肉的味道。嗯、咖喱牛肉风味，原汁原味。你以为？嗯，我的还有牛肉丸的味道，你尝尝。知道。给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃？你怎么会在这儿？一起吃早餐，我已经吃过了。那你不能陪我吃啊？好吧。以前我隔壁寝室有个哥们儿，特别棒，喜欢一个姑娘，那姑娘从来都不太理他。结果他想到一招特别棒的啊，一日三餐都为那姑娘送吃的。那本人不算，还把他们寝室的其他三个姑娘都伺候的好好的，零食从来都没断过，整整送了一个学期啊。然后呢？消失了一个礼拜。啊！但是一个礼拜之后，他神奇般的出现了，而且还在那个女生的寝室楼下拿了一大束玫瑰向她表白，结果毋庸置疑了。你说的那个人不会是你吧？那你愿不愿意每天早上陪我吃早餐呢？那你愿不愿意每天给我送呢？嗯、那你愿不愿意每天都在这里等我？嗯,嗯、啊。吃完你先上去吧
为什么一起上去吗？你又不是不知道公司那几个八卦的要死，还是过段时间再跟他们说吧。那好吧，那我先上去了。嗯、啊，嘿嘿，真乖。才能压一块崩溃。我跟你们讲啊，糖尿病人尿糖，累的人呢就尿咖啡。我今天早上起来又尿咖啡了。哎呀，哎，木木，你不要恶心人好不好？我是实事求是好不好？是。早上好。叶总早，叶总早。哎，我们都累成这样了，他还跟小龙女一样，神清气爽，面色红润，不食人间烟火。哎，木木。你不是比女人还了解女人吗？嗯，五十块钱。叶总今天裙子什么牌子啊？钱先拿出来。哎，嗯，马茄子，给钱。我怎么知道你说的对不对啊？哎呀，那么多废话呀你、啊！自己上网去查去。今年英国的新晋品牌，走秀款。错一个字的话，我赔你一百块钱。走。走啊，白饭总监，早上好！哇，心情这么好，刚抢了我五十块钱，心情能不好吗？你看起来精神倒是挺好的啊，顶堂发红，眼若秋水，是不是走桃花运了？哎呀，别瞎说！哎呀，催命的又清早就来催命，我先过去了啊。嗯。哇，最近业务那么忙，你不知道公司有规定吗？业务部的人只要谈成一笔生意，钱打到账面上来之后，一二个月就给他们有提成。前段时间东森的事出了之后，走了一堆大客户，所以他们都使劲儿的把钱往回毛。哎，那可是实打实的钱呢、啊。难怪最近业务量有所上升。哎，对了，嗯，等广告发布之后，照道理是每一个参与的人都应该拿到返点的。你才当了几天总监，就这么不知民间疾苦了？你不知道公司规定吗？所有的返点必须要交回给公司。你什么时候见我拿过了？我去忙了，总监大人，再会。你你怎么不敲门呢？我就是想不敲门，看看你在里面玩什么。你玩那么凶残，我下次还是敲门吧。<笑>什么事啊？签字。这个。你让秘书送进来就可以了，干嘛非得亲自跑一趟？人家是想假公济个私嘛。<笑>你能不能说点正经的？啊，已经是正式的了。那好，我再说说其他的事情。我想调查一下公司整体运营上的所有项目，但是有些东西我看不到，需要你的特批。这就是你说那其他的事啊？对啊，你是我的正事。正式聊完了，当然可以聊其他事了。你要那些资料干什么？公司最近客户量上去，业务也激增，但是整体运营上面总觉得缺少了点什么，所以我想调查一下整体运营上头的每一个环节，而且看一下想制定一个短期的发展目标，看看有没有必要公司内部进行整合。我想到一块儿去了，不过你们策划部已经忙得不可开交。还要做这些额外的事吗？正是因为我们忙得不可开交，但是跟我们的实际收益不成正比，所以我想从根源上面解决这个问题。作为一个专业的策划人员，如果连公司内部的策划都搞不定的话，怎么去搞定别人？嗯，需要什么资料，我配合你。叶总，呃，如果没什么别的事，我就先走了。嗯，哦。叶总，您该回总公司开会了。哦，我知道了。嗯
你刚讲什么？我们的购百乐超市呢，这一季的营业额增长了百分之二，呃，跟去年差不多。终于一起吃饭了。希望下一季我在总公司门口等你，能够持续的上扬啊，呃，关于呢。关于我们公司的其他业务呢，我觉得，叶小姐，您好久没来了，那今天想吃点什么呢？哎，上次我跟我爸吃的那个鱼，帮我再来一份吧。好的，没问题。还有我最爱吃的沙拉，肯定的。最近有没有新菜啊？有啊有啊，我找人推荐给您。啊、先生，您点点什么？嗯，啊，嗯，那个。菜单啊，给我中文菜单吧，我都看不懂。好好好,好的，叶小姐，您稍等。这服务员真是的，菜单都能拿错。对不起，跟我在一起让你受委屈了。啊？他前面叫你叶小姐，你跟你爸上次来吃过鱼，你怎么可能连菜单都看不懂呢？没没有了。但是你放心。我会努力工作，争取让你过上好日子。这就叫好日子吗？这才叫好日子。啊。两个都要。任一凡，你什么时候学的油嘴滑舌的？不过喜欢。嗯<笑>积累下来，你这么一次只用了几分钟，真够快的。他是个负心汉，抛妻弃子，为了这么一个男人，你连自己的命都不要了吗？是吧？你。我的早餐呢？啊？这协议里面好像没有说过这一项啊。我是从现在开始包含。单方面提出修改协议是不生效的。你把我惹急了，对你有什么好处啊？嗯。那我倒是希望能把季董你惹急。都过去那么久了，我们之间的协议你从未兑现，根本就不像要好好交易的样子。我最讨厌就是别人威胁我，想让我替你办事，这完全取决于你对我的态度。你把我哄高兴，我就会替你办事。哎呀，不过呢，在这之前。这一口，就当我吃过早餐了。还账归还账，但是我请你尊重别人的生活习惯。你给我听着，以后到我家来，请你记得换鞋子。啊，你是说这样？啊
，现在儿你，用不着你管。我再问你一遍，你到底去哪儿？我知道我以后的生活一切都要靠你，但不代表你可以干涉我的生活。请你以后不要让你的手下跟着我。你已经知道我住在哪儿了，我不会跑，我也跑不了。你做的这份公司经营结构策划方案，我看过了。你说的问题，我也意识到了。可是这个方案，太冒险了，我得想想。有些风险呢是可以规避的，我只是提供给你一个选择，最终的决定权还是在你的手里。这些都是为你做的，还有，也是为他们。这两个月，他们天天加班，弄得筋疲力尽的。如果真的有客户过来，看到这样的一支团队，这样的精神面貌，还敢不敢把案子交给他们做？好，下午召集所有有关部门开会。前几天，任总监把这一份策划案交给我。直到开会之前，我还在琢磨，它是一个构思特别大胆的公司经营策划案，我们之前都没有想到过。时间宝贵，任总监跟我们讲解一下吧。近两个月，公司的业务量激增，利润在不断增加的同时呢，我还是看到了很多小细节、小问题，所以希望在座的各位可以支持这个计划，精简客户。可以畅所欲言，这是公司内部的事情，没必要拘谨。前一段因为东森的破坏，我们公司流失了不少的客户，特别有个别的大客户也不跟我们合作了。叶总来了，我们外联和业务部门经过大量的走访和沟通工作，终于点点滴滴的把这些客户又拢了回来。可现在毫无道理的又把这些客户给砍掉。没错。客户多是每个广告公司梦寐以求的事情，现在想扔就扔，不现实。任总监，您这样做会不会是因为最近你们策划部的工作有点多，做不完才想出来的？是啊，都说打开门来做生意，现在却要硬生生把客户都推出去，你到底是怎么想的？在这里，我总结一下，公司现阶段最重要的任务迫在眉睫，重中之重就是精简客户。以我们公司现在合作的伙伴，奥盛、华帝、郑天丸、香飘飘，这四家可以维持我们公司一整年的正常利润。所以，现在是精简客户的最佳时机。如果我们错过了现在这个时机，想在下一次再做这件事情的话，我也不知道是什么时候。所以，叶总。我希望你可以通过这个议案。好，我任命任总监执行这个计划，你们大家配合他。哎，那边。说真的，今天我不能陪你吃饭了，我要加班。嗯，如果公司的同事知道我们俩的关系，你会不会害怕？我怕什么呀？我倒是怕你，到时候啊，局面掌控不了，情商又低，而且你看，<笑>那明天的晚饭、后天的音乐会，别忘了。好了，我知道了，你说了几百遍，我不会忘的。哎呀，我上十几个闹钟，每隔半个小时提醒自己一次，每天回家呢默写十遍。满意了吧？嗯，<笑>嗯路上开车小心啊！知道了。
亲啊，你本人可比照片上要亲和力多了。<笑>谢谢。<笑>我们园呢，是一个非盈利性质的机构，最早呢是有个慈善基金会注资冠名建立起来的。<笑>哦，我听说过，是创世纪的一双城，是不是？对。叶董呢，就是我们城市最早创办慈善事业的企业家。啊，呃，不过呢，我听说很多企业家赞助幼儿园，都是因为他们良心不安。不知道叶董他是不是这样的人啊？不管他出于什么目的吧，只要他做了，我觉得对我们来说就是件好事啊。听起来倒是蛮有道理的。嗯，<笑>我们园呢，现在也开始向开放性方向发展了。也开始接受社会上的捐赠，是这样的，园长，嗯，我也可以带一些资助进来的。不是这个意思，我们并不鼓励老师带捐助，老师的注意力呢，主要是负责和孩子们相处好，别的部分呢，就由我们自己的行政人员来解决。那这些孩子真的是有福气了。我们不求多福，但求少难。这些孤儿们呢，更需要我们的爱。陈小姐，你人长得漂亮，又是留学回来的，又是专业的医疗工作者，非常的好啊。不过呢，我们幼儿园的情况比较复杂，不像你想象的那么简单，你也还得经过三个月的试用期啊，我们才能确定工作关系。你放心吧，园长，我都懂。嗯。哎，我想打听一下，创世纪的老板叶双城，他会来这儿吗？哦。他很久才来一次啊，三四个月才来一次，怎么你要找他呀？啊，没有，我就是打听一下。啊哈。你怎么在这儿？就算你不告诉我，我也有办法知道。创世纪天使幼儿园，你可真会挑地方。为什么非得挑在你父亲开办的地方工作呢？啊！你不是总有办法知道吗？你似乎得学会什么叫做听话。我是人，我可以没有自尊的屈服你，但是只要我活着一天，你就不可能控制我。叶董，李董，我是跟你们一起打拼过来的老部下，对创世纪、对世纪畅想的职场感情，我跟你们是一样的。既然这样，你还做出这样的决定？二十三名员工集体辞职，这里面有多少像你一样的资深人员呢？不要说你带着他们集体辞职，就是你一个人走，创世纪都是无法承受的呀！哎呀，李董，你严重了。啊，不不不不。呃，李董说的对啊，基于公司任何一个员工，我都不会那么轻易让他走的。叶林刚刚接手公司，有什么地方做的不好、做的不对的，还请你们多多担待啊。叶董，有些话我不知道我该不该说。那，你说，要不我先回避一下？哎、呃，不不不用，来说。这个传言在世界畅想已经有一段时间了，刚开始我也并不怎么在意，可是最近我亲眼所见，这叶林和执行精简计划的任一凡总监之间，出了工作关系，还有那么一层私人关系。啊，当然了，年轻人谈恋爱那是再自然不过的事儿了，可是感情上的倾向性不能带到工作中来，否则的话，今天叶林可以纵容。任一凡搞什么精简计划？到了明天，他又有什么新奇的想法？是不是还得由着他胡来、啊？今天我和这二十三名员工提出集体辞职，其实就是我们不能容忍这种不负责任的挥霍和糟践。唉，实际畅想刚刚有一点起色，我们不能任由任一凡折腾了。胡说！叶林这孩子是我看着他长大的，聪明，做事情有分寸。没有根据的话，我当然不敢乱说。
从打叶总到公司上任，这人一凡接连负责了奥盛、正天丸两个国际大案，职务也从创意策划部的小组长直升到总监了，他还享受了副总的待遇。这些我说的都是实情，叶董，你只要稍微了解一下，您就会知道的。这外面的话其实说的更难听，说这个什么，任一凡就是一个小白脸儿，这叶林。对小白脸言听计从，他，哎呀，不堪入耳啊！行了行了行了，不堪入耳你还说？这样吧，你先回去，我会想办法处理他啊。好，好吧。嗯、叶董，他们这些人太过分了，拿辞职来威胁公司。还造谣生事，他的话你千万别往心里去啊！啊，刚刚他说的那个任一凡，我好像有点印象，当初是我面试他的，哎，蛮有能力的年轻人。是啊，啊，哎，至于林林呢，我怎么会不相信他呢？呃，只是他这次的精简计划的的确确戳了他们的痛处。是啊，他们的部门呢，势力。在公司里被削弱了，权钱利益受到了损害，他们这是兔子急了，咬人。<笑>好了，这个事情得好好处理，那就交给我了啊！不用，我自己处理就好了。啊、那好，我先走了。关于呢，叶董。刚送来的东西，啊，你去忙吧。哎，好的不是我，怎么了？你今天叫我来玩的这个，我没有玩过。没事儿，我们就随便玩玩嘛。不是我，我穿这衣服一看就不是打球的样子。嗯，再看。哎呀，我公共场合，把这衣服脱掉，不就一样了吗？蓝梦，快来试试啊！我教你啊。怎么打？这样。架在这里啊。对。屁股翘一点。桅杆，呜，来、啊、试试，挺简单的嘛。我帮你摆个球，是不是打得越远越好？对啊。呃、你不准吓我啊！试试，没事儿的。你往后退，往后退。一、二。没事儿，没事儿，我们这儿还有球杆，多的是呢，再试试。哎呀，没事儿，没人看见，再试试吧。加油
董事会李先生的意见，你听说了吗？没有听说啊，公司没有任何动静。他说您和任一凡暧昧不清，精简计划是受了任一凡的迷惑，所以才进行的。他这么说。好，我知道了，我会处理的。怎么了？李卫东不满意精简计划，带着二十多个人集体辞职，直接去找了我爸。什么？他们要辞职，可以直接找我，干嘛越过公司去找我爸呀？所以这件事情会得罪很多人。他这么做，无非是想给我压力。我已经做好准备了。现在事情已经传到上面去了，结果可能更加无法想象。喂，害怕了？你当初给我那个策划案的时候，可不是这样的。不怕。我只做认为对的事情。好了，别多想了，早点回去。嗯，有什么事情明天到公司再说。路上开车一定要小心。去吧。任先生，叶总，您这么晚找我，有什么事、啊？我想跟你谈一谈，你要什么？不是，我没有明白您意思。你跟我的女儿在一起，你要什么？不是叶董，我觉得您误会了我。我不是来听你解释的，你就直接一点，告诉我你的要求。叶董，我的确是跟叶林在一起，但是我们两个人是真心的。<笑>这样老套的话，不应该出在你们年轻人的口中。世纪畅想的精简计划是你的构思吧？是想获得叶林跟公司对你的信任？不是叶董，精简计划它是公事，它跟我和叶林在一起是没有任何关系的。我可以马上把你调到我们创世纪任何一个部门当总经理，那可以帮你省去很多的弯路。只要你肯离开叶林，离开世纪畅想。对不起，叶董，这不是我想要的。跟叶林在一起，我是不会放弃的。有关于精简计划，我也不会放弃。两天，两天之后你考虑清楚，直接打电话给我。嗯不好意思，我迟到了。你怎么才来呀、啊？我都快饿死了。你的早餐。嗯。哎，你干嘛拿着旅行箱啊？今天不是开例会吗？不是要谈精简计划吗？有什么问题吗？这件事是我提出来的，他们每一个人对我都有质疑，不信任我。好，我就证明给他们看。你要怎么证明啊？倾尽我所有。小朋友，别担心，我是公司的负责人。有什么事情我帮你扛着，你少来！这种事情啊，应该男人冲在前头，男人去负责。你呢，就乖乖的陪我吃早餐。嗯嗯，好呀，那你就乖乖的负责吧。嗯。我要说的话都说完了。关于精简计划，林总监想要说几句。各位，精简计划刚刚实行，但已经困难重重。我相信大家都已经听到了。在这里，我想重申一下自己的态度。我只做认为对的事情，但是我还有一个补充，也同样会做为公司带来更好的发展、带来利益的事情。
，所以在最初的阶段，当然会损失到部分人的利益。我觉得只是暂时的，以及我还想对那些打算辞职的同事们说，希望大家给我任一凡一点时间，给我一点信心。我会坚持把这个计划做下去。谢谢大家的支持，谢谢。精简计划其实不是任总监一个人的突发奇想。也是我计划中的一个步骤，只是比我预想的要提前实施了，所以这个计划正在进行中，我不希望半途而废。呃，有一句话我不知道应不应该讲。说吧，开诚布公，有问题咱们就解决问题。叶、啊、总，这精简计划，你有没有用感情在控制工作？什么意思？什么意思？最近公司风言风语都是关于您和任总监之间的关系问题，希望您能给大家一个解释。当然，这个精简计划如果是专业的，又是合理的，无可厚非。但是，我们谁也不愿意当感情的陪葬品。前辈，这里是公司，是谈论工作的地方。嗯我觉得在外面听到的任何风言风语，都不适合放在这个场合来说。叶董卿，呃，大家好，大家好。叶、啊、叶、呃、董，叶董，哎、呃，坐坐坐坐坐。爸爸，哎，你怎么来了？哎，随便来看看。哎，坐坐。哎，你们在进行什么？继续吧。我一进来就不说话了。<笑>那你先说一下，关于这个问题，我们该怎么解决？好吧，那简单的说吧，不是他走，就是我走。我和他之间必须有一个人离开。不可能，就算没有任一凡，精简计划也要进行，这不是他的错。那谁的错？精简计划到底是不是一个错误的决定？我们大家都不知道，它是一个未知数，结果都还没有出来。为什么我们要在这儿追究是谁的责任呢？要不就全力以赴干，要不就早点滚蛋。这是我妈教我的。前辈，这件事情我不想再强调给公司带来多大的利益，更好的发展。但是只要这个计划出现任何的问题，我会立刻引咎辞职。等你引咎辞职，那就晚了。任何事情都是会有风险，可能大家会觉得这很幼稚，但这就是我的态度。这个计划如果给公司带来任何的损失，我将以私人的财产三十万全部来弥补。哦，三十万。<笑>你知道你要放弃的是价值多少的项目吗？精简计划如果出现任何问题，我负全责。如果在座的各位，你们中谁的利益受到了损害，除了任一凡的这三十万，其他的损失，由我来赔付。这样可以吗？叶离，你会后悔的。我还年轻，如果错了，我就当买个教训。我让你接手世纪畅想，你这么给我管理的，爸。那个精简计划没有问题的，虽然说现阶段对我们公司来说会有一些损失，但如果您从长远来看，它是有利于我们公司发展的。你先告诉我，你跟那个任一凡到底是什么关系？我们在交往。胡闹！爸，我没有胡闹，我是认真的。之前他们跟我说
我还不相信。这，琳琳啊，你太令我失望了。爸，我怎么让你失望了？从我接手这个世纪畅想以来，东森走了之后，公司现在已经开始盈利了。是我跟任一凡是上下属的关系，但是我们俩从来没有因为感情问题影响到公司的正常运作。这一次，这个精简计划，大家是都在反对，可是他作为公司的总监，做出了适合公司现在发展的计划。我也看了那个计划是没有问题的，所以我们才开始执行。难道就因为你们？认为我们在交往，就说我在胡闹吗？这是什么混账逻辑啊！什么时候开始，你用这种口气跟我说话了啊？爸，我我不是要顶撞你，我我着急，我只是把我的想法给说出来。爸，你怎么能听外面人的话？你就不相信女儿的判断力呢？你的判断力？这任一凡是什么人？你清楚吗？他跟你交往，他有什么企图？叶琳啊，你是我的女儿，你是创世纪唯一的继承人，你要对创世纪好几万人负责的呀！你要面对仲兴，还要面对季旭刚，哎，在你身边站的是什么人？你心里一点数没有吗？爸，任一凡是什么样的人，我心里比谁都清楚。我相信他的为人。也相信他的能力，我也相信他能给我想要得到的幸福。我相信，我不会动摇，他也不会动摇。我,我去给你倒杯水。哎镜子里那个自己，失去爱的表情，我是有熟悉。想念是种病菌，医不好的病，在我的身上积聚。听一夜失恋歌曲，谢谢，辛苦了。一句句歌词都是我的剧情，你只路过而已，却占据所有记忆。余生的光阴，只为戒掉你。强迫自己不闻不听你新的消息，有关你的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己学着抽离爱过的坚持，拥抱过的经历，全变成距离。三哥，为了一个精简计划，把自己折腾成这样，值得吗？值得，只要计划有效果，就值得。而且现在是关键时刻，刚刚想好了要削减的客户，更要把善后的工作做好。之前我们做的一些大客户，不够细致的地方也一并完善了，所以啊，很快就能熬出头了。都一个月了，我真不明白，公司没了你就不赚了吗？你连自己回家睡觉的时间都没有，真的很让人担心啊。不要担心。还有你给我买的咖啡呢？你
跟我女儿在一起，你要什么？跟叶林在一起，我是不会放弃的。小朋友，别担心，我是公司的负责人，有什么事情我帮你扛着。哎，这种事情啊，应该男人冲在前头，男人去负责。你呢，就乖乖的陪我吃早餐。嗯。你们中谁的利益受到了损害？除了任一凡的这三十万，其他的损失由我来赔付。